श्री गुरुभ्यो नम सदाशिव सरंभा शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरंपरा प्रह्लादवरदो देवो यो नृसिंह परो हरि नृसिंहोपासक निंहगुरु भजे श्री सच्चिदानंदशिवाभ्य नृसिंह भारत्य विदान्यतीन्द्रा विद्यान्धीन मंत्रनिधी सदात्मनिष्ठा भजे मानव शंभुपा सदात्मध्यान निरत विषयेभ्य परा मुखम नौमी शास्त्रेश निष्णात चंद्रशेखर भारती विवेकि महाप्रज्ञ धैर्य उदार्य क्षमा सदाभिनवपूर्व तम विद्यातीर्थगुर भजे अज्ञा जाहनवीतीर्थम विद्यातीर्थम विवेकि सुखद तीर्थ भारतीतीर्थमाश्रियेयसंपन्नमतरागम विवेकि वंदे वेदातज्ञ विदुशेखर भारती नमा यामनीनाथ लेखालंकृतकुंतला भवानी भवसताप निर्वापण सुधा नदी यो स्वल क्वेश्चन अद्वान अड्रेस अंदी लास्ट मंत लास्ट संडे के क्वेश्चन तक इन स्वल्प क्वेश्चन अद्वानी तक अद्वे एस्टो अंत सो इन क्वेश्चन व्याख्य हेगे बंद ब्रह्म कड़ू व्याप व्याप्त अब नमें सुषुप्ति समय नमें ब्रह्मद बरोदे नमेंगे अदे ता आकाशद्व व्याप्त नमेंगे सुषुप्त नमें अनुभव इोदे नमेंगे सुषुप्त यद अनुभव इोदे एचरदेल नमें स्वल्प इदीरते एचरदेल नमें स्वल अनुभव इतने दट इस होरगन विषय अनुभव इतने बट सुषुप्ति समय आकाशद अनुभव ऐनू इोदे सो आगे ब्रह्मवु आकाश तर कड़ू व्याप्त अंत हेगे ना ना हे अर्थमकोंत वो प्रश्न सो इव ना यहाँ हेद्रे आकाशद दृष्टांत को यापिके अंतर जगृत व्यवस्थेल नमें आकाशद एक्सपीरियंस सुषुप्ति व्यवस्थेल इोदे जगृत व्यवस्थेन हेगे आकाश धरू ब्रह्मवु कड़ी हरडी अंतर अगर सुषुप्ति समय नमेंगे ब्रह्मव ना आर सव्यव्यापिया ना अनुवसूलू नम्बर अपेक्ष नम्बर बे नमें जग सुषुप्त समय नमें अनुभव इला कारण के ब्रह्म एला कड़ी व्याप्त इला ना हेल्क आगोदे या सुषुप्ति समय नमें नम स्वरूप अनुभव कूड़ा इोदे वास्तव की अगर एचर मेले ना ऐनू गल नन ऐनो आनंद आती अस्ट आज स्वरूप अज्ञान मिक्स स्वरूप अनुभव नम्बर आ समय आकाश दृष्टांत या कोटारे अंतर ब्रह्मवु एला कड़ू व्याप्त अंत नमेंगे तल्स के उदाहरण को आकाशवत्त सर्वगत नित्य अंत को नित्य आम सर्वगत कड़ू अब हर अंत व्याप्त अंत सो इन ना श्रुति को महित ना तक उदाहरण को आकाश धर इे को सुषुप्ति व्यवस्थे नमें आकाशद अनुभव बर कंपेर के नमें आ समय विचार बरोदे नमें सुषुप्ति समय विचार ना आगोद सो हे कूड़ा विषय श्रुति तलो या नमें विचार ना ब्रह्म विचार ना जगृत व्यवस्थेल नाती जगृत व्यवस्थेल नमें अनुभव नमें दृष्टांत को नमेंगे अप्रिशियेटे खंडित सो दृष्टांत को ना जवप्नवस्थे एक्स्टेड ना जगृत व्यवस्थे ना अप्रिशियेटी ना ब्रह्मद अनुभव ना अर्थमको नमें तुम प्रयोजन आगते अंत सो इत आम इन कूड़ा कारण ऐन को आकाश सर्वव्याप्त अदमात्र आकाश धर तुम सूक्ष्म अंत ब्रह्म सूक्ष्म तुम अंत आकाश धर नमें आकाश लोकदली नमें आकाशद धर सूक्ष्म वस्तु बेरिया ना हेल्क आगोदे पृथ्वी आगे जलवी अग्नि स्थूल अब 
ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಥೂಲ ಸ್ಥೂಲ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಆಕಾಶ ಥರ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆಮೇಲೆ ಯಾವುದ್ರ ಜೊತೆಗೂ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಸಂಗ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಆಕಾಶ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ನಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮದ ಒಂದು ಅಪ್ರಿಷ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಬ್ರಹ್ಮದ ನೇಚರ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಕಾಶದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಾಂತ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಸುಷುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕಾಶದ ಅನುಭವ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತ ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ನಮಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಹೇಗಿದ್ರೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಸುಷುಪ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಈ ದೃಷ್ಟಾಂತವನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಕ್ವಶನ್ನು ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಜೀವಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಮೆನಿ ಜೀವ ಆತ್ಮಾಸ್ ಅಂತ ಜೀವರು ತುಂಬ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಬೇಕಾದ ಶರೀರಗಳು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಶರೀರಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆ ಜೀವ ಆತ್ಮರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಫ್ ಎವ್ರಿ ಜೀವ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿ ಆತ್ಮ ಇನ್ ಹಿಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೈಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಕಾಂಟ್ ವಿ ಸೇವ್ ದರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆತ್ಮಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಒನ್ ಪರ್ಸನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಜ್ಞಾನ ಅದರ್ಸ್ ಡು ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಇವಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜೀವರು ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಜೀವರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆತ್ಮನೂ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಪ್ಪಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅವಾಗ ಅವಾಗ ಒಂದೇ ಆತ್ಮನೇ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ತನ್ನ ಆತ್ಮನಿಗಿರೋ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಅಜ್ಞಾನ ಹೋಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಮುಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಕ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಿಂದೆನೇ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದ್ವೈತದ ಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಅದ್ವೈತ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವೇ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸೊ ಇವಾಗ ಹಾಗಿರುವಾಗ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆತ್ಮ ಇರೋದು ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಹೌ ಹೌ ಸೊ ಹೌ ಐ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಆತ್ಮಾಸ್ ಈ ಥರ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ವೇದಾಂತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಆತ್ಮನೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಸೊ ನಮಗೆ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಸ್ವರೂಪ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ವೇದಾಂತನೇ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ನಾವು ತಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನು ಯುಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅನುಭವ ತರ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಇವಾಗ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದಿದೆ ಆದರೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜೀವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜೀವ ಆತ್ಮ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಒಬ್ಬೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಾಂತ ಹೇಳೋ ಉತ್ತರ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದ ಆತ್ಮ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜೀವ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ ಆ ಜೀವರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ತನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇದಾಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನೀನು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲ ನೀನು ನೀನು ಅನ್ ನೀನು ಇನ್ಫೈನೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಇವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ವ್ಯಾಪ್ತವಾಗಿದೆ ಅದು ಆದರೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಆಕ ನಮಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡ್ ಕಡಿಮೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ ಇವಾಗ ನಮಗೆ ಸರ್ವವ್ಯಾಪ
ಭೂತ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೋಕ್ಷಂಚ ಏ ವಿಧುಹು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಹದಿಮೂರನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಈ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಜಡ ಅದು ಅದು ವಿಷಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಟ್ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಅದೇ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೆರಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಅರಿವಿದೆಯೋ ಅದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತಲೂ ಅರಿವಿರಬೇಕು ಆ ಎರಡೂ ಅರಿವೂ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೇ ಒಬ್ಬ ನಿಜವಾಗಲೇ ಅವನಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅದು ನನಗೆ ವಿಷಯವಾಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ನಮಗೆ ಸುಸುಕ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅದರ ಅನುಭವ ಬರ್ತಾನೂ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ ಇಂಥ ನಾನಾ ಕಾರಣಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೀಮ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಬಟ್ ದ ಡ್ರೀಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಈ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಅದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಯುಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದು ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ಆತ್ಮವನ್ನು ಲಿಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದನ್ನು ನಾನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದೇ ಆತ್ಮನೇ ಇರೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರತಿ ಶರೀರದಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆತ್ಮ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞಂ ಚಾಪಿ ಮಾಂ ವಿದ್ಯೆ ಸರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರೇಶು ಭಾರತ ಅಂತ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇರೋ ಚೈತನ್ಯ ನಾನೇ ಅಂತ ತಿಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಈ ಯಾವ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶರೀರಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತೋ ಆದರೆ ಈ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೇದಂತ ಸಾಕ್ಷಾತಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದಿ ಆತ್ಮನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇನ್ ವೇರಿಯಸ್ ಬಾಡೀಸ್ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದಿ ಆತ್ಮನ್ ಕಾನ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಟು ಟಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ ನೋಷನ್ನು ಹೇಳಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐಡಿಯಾ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ಬಾಡೀಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ರೂಲ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ಲಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕನ್ ವೈಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಡೆಲ್ಯೂಷನ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಹೀ ಇಸ್ ಎ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಎಂಟಿಟಿ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ಅಂತ ಅದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಆತ್ಮ ಇದು ಬೇರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೇಹ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೋ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಆತ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೂ ಇದಕ್ಕೂ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಇದೇನೆ ಯಾವುದು ಆಕಾಶ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಕಾಶ ಇದೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ ಈ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವೆಲ್ಲ ಬರೀ ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಎನ್ಕ್ಲೋಷರ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ದೇರ್ಸ್ ಒನ್ಲಿ ಒನ್ ಇನ್ಫಿನೆಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೋ ಅದೇ ಥರನೇ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು ಅಂತ
ಬಟ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ತರ ಮಾಡೋದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂತ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವರು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಜೀವನ ಆಗಿ ಎಲ್ಲೂ ಉಳಿದಿರಲ್ಲ ಅವರು ಖಂಡಿತ ಆದ್ರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದು ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಾರತಿಗಳು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನ ಇದು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ತರನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಈ ಶ್ರಾದ್ದ ಇಂಥದ್ದೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶ್ರಾದ್ದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದು ಮಾಡಿದವನಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಅವನು ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅವನು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಸೇರಿದೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಬಟ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಆಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಯಾತಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಏನೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಪಿಂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಬಾಕಿಯವರು ಅದರಿಂದಲೇ ಅವರು ಜೀವಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಲೂ ಅದು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕರ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಸಿಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಇವ್ರ ಪಿಂಡ ಹೋಗೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸೇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ ಸಮ್ ವೇ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ದಮ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹೇಳುತ್ತೆ ಇದು ನೀವು ನೀವು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ನಾವು ಬೇರೆ ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಇರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ನೇ ನಾವು ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೋ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೋ ಇವಾಗ ತುಂಬಾ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ ಇಂದ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗೋದು ರುಪೀಸ್ ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗೋವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾಲರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯೂರೋ ಮನಿ ಏನೋ ಅವನಿಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವ ಸೊ ಈ ತರ ಅವನಿಗೆ ಅವನು ಇರೋ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ತರ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಫುಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ನಮಗೆ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಅದರಿಂದ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಅಲ್ವೇ ಇರೋದು ಯಾವರಿಗೆ ಜೀವ ಅಂತ ಜೀವ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಅವನಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಇದು ಆತ್ಮನಿಗೆ ಕೊಡೋ ಪಿಂಡ ಅಲ್ಲ ಇದು ಖಂಡಿತ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ನಾವು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಏನು ತಗೊಳೋದಿಲ್ಲ ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಪೇಕ್ಷೆನೂ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇವ್ರು ಏನೋ ಫುಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮ ಒಂದೇ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಶ್ರಾದ್ದ ಉದಾಹರಣೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಹೇಳಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನನಗೆ ಬರ್ತಾ ನೈವೇದ್ಯನು ಅದೇ ತರ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳೇ ಒಂದ್ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಮಹಸಂದನೇ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ ಗಣಪತಿ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ ಒಂದೇ ಗಣಪತಿ ಇರೋದು ಆದ್ರೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಣಪತಿ ಆವಾಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಕಡಬು ಇದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅವ್ನು ತಿಂತಾನೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಿಂದ್ರೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಆಗುತ್ತ ಅಂತ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಬೇಡ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇದಾನೇ ಹೇಳಿರೋದು ಆ ದೇವತೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಏರಿಯಾ ಏನೇನು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿಗೆ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೊಂದು ದೇ ಕೆನ್ ದೇ ಕೆನ್ ರಿಸೀವ್ ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ
ಇವಾಗ ತೀರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಪೇಜಾವರ್ಷಿಗಳು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಒನ್ ಮಿನಿಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಇದೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಡದಿಲ್ಲ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಆ ತೀರ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಇಯರ್ಸ್ ಮುಂಚೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅಂಗದಾನ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಆ ಥರ ಅನ್ಕೋಬೇಡ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡೋದು ಏನಂದರೆ ಶಿಬಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅವನು ಆ ಹಕ್ಕಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ತೊಡೆಯಿಂದನೇ ಒಂದು ಮಾಂಸವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಟ್ಟನಲ್ಲ ಅವನು ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದು ತುಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ್ದು ತುಂಬ ಅದು ಶ್ಲಾಘನೀಯವಾದ್ದು ಅದರಿಂದ ಅದು ಕೂಡುದು ಅಂತ ಯಾರು ಅನ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದಿದು ಅಂತ ಅವರು ಮಾಡ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಲ್ಲಿಗೆ ನೋಡಿ ಪುಣ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಧರ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೀಗೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತದು ಈ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೈತಿರಿ ಉಪನಿಷ್ ಉಪನಿಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏ ತತ್ರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮ್ಮರ್ಶಿನ ಯುಕ್ತ ಆಯುಕ್ತ ಅಲುಕ್ಷ ಧರ್ಮ ಕಾಮಾಸ್ಯು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಅವನ ವೃತ್ತಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ ಅಂತ ಅವನು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಶ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಆಕ್ಸೆಸಿಬಲ್ ಆಗಿರೋ ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜನ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಆ ಥರ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಒಂದು ರೂಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈ ಈ ಥರ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಥರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಥರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಆವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ನಂಬಿದ್ದೀವೋ ಯಾರು ನಮಗೆ ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಅಂತ ನಾವು ಯಾರನ್ನ ಗೌರವ ಗೌರವದ ನೋಡ್ತೀವೋ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದ್ರ ಥರ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಈ ಥರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬ ಈ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಲೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇದೆಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಈ ಡೊನೇಷನ್ ಐ ಡೊನೇಷನ್ನು ಅಥವಾ ಆರ್ಗನ್ ಡೊನೇಷನ್ನು ಅದೆಲ್ಲ ಇಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನ ಅವರು ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಕಲ್ಟಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವನ ಅವನ ಅವನು ಯಾರನ್ನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಜ್ಯೇಷ್ಠರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರಿಂದ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ 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 ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಭಗವಂತ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದನ್ನ ಹಾಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಜೀವಿಸಿರೋ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅನಾಹುತ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಶುಗರ್ ಏನೋ ಬಂದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕಾಲೇ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಂಪಿಟೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬೆರಳೋ ಒಂದು ಕಾಲೋ ತೆಗೆದು ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಜೀವನ ಉಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಿ ಇವರು ಅದನ್ನು ತೆಗೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಡೊನೇಷ್ ಡೊನೇಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ ಅಂಗ ವೈಕಲ್ಯ ಅಂತ ಅವ್ನು ಬಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಗ್ನಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅದಕ್ಕೇನೋ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ್ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾರು ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಅವ್ರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಸೊ ಇವಾಗ ಮುಂದಿನ ಕ್ವೆಶನ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವೈಲ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್
ಈ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಯಾರು ಅಂತ ನೀನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ವೇದಾಂತದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವೇದಾಂತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಗವಂತ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟು ಅದು ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ ಆ ಥರ ಒಂದು ವಸ್ತು ಇದೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದಿ ವೇದಾಂತ ವಿಚಾರ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಚಾರ್ಯಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಚಿಂತಕರು ಜಿಗ್ನ ಇವರೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ವೈತ ಮಕರಂದ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇದೆ ಆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಮಯ್ಯೇ ಓದೇತಿ ಚಿತ್ ವ್ಯೋಮ್ನಿ ಜಗತ್ ಗಂಧರ್ವ ಪತ್ತನಂ ಅಥೋ ಹಂ ನ ಕಥಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಸರ್ವಜ್ಞ ಸರ್ವಕಾರಣಂ ಅಂತ ಇವಾಗ ವೇದಾಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಸರ್ವಜ್ಞ ಅವನು ಸರ್ವಕಾರಣ ಅವನೇನೆ ಅವನಿಂದಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಈ ವೇದಾಂತಿ ಜಿಜ್ಞಾಸು ಇವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿ ಅವನು ಏನು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡು ಆ ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಇದೆಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದು ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಇರಲಿ ಬಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿವೈನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನನಗೆ ಅನುಭವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅದು ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ನನಗೇನೆ ನನಗೇನೆ ನಾನು ಸುಸುಪ್ತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಎಚ್ಚರ ಆದಾಗ ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆವಾಗ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಎಚ್ಚರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಇದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಸುಸುಪ್ತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಇದು ಲಯ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಈ ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಬೇಕು ಒಂದು ಜಾಗ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಆಕಾಶ ಬೇಕು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋಕ್ಕಾಗೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತ ಒಂದು ಇದೆಯಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಈ ಪ್ರಪ ನಾನು ನನ್ನಿಂದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಚಿತ್ ಅಂತ ಚಿತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಇದೆ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಂದು ನ ಐ ಆಮ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸೊ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಆಕಾಶ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಚಿ ನಾನು ಅಂತ ಯಾವ ಒಂದು ಆತ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿದಾಕಾಶ ಇದೆಯೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಂದು ಹೀಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎನ್ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗಂಧರ್ವ ಪತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವನು ಗಂಧರ್ವ ಪತನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಯಾವ ಯಾವುದನ್ನು ಗಂಧರ್ವ ಪತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವು ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಮೇಘಗಳೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅದು ಅನ್ಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕರಡಿ ಥರ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಚದರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತ
ಹಾಗಾಗಿ ಅವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಇವಾಗ ಇದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಬಂತು ಬಟ್ ನಾನು ಅಂತ ಒಂದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಲಾಜಿಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಈ ಜಾಗೃತ ಆಗಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನ ಆಗಲಿ ಎರಡೂ ಕೂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ದೇ ಸೀಸ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಇನ್ ಅ ಸೆಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಟ್ ಐ ಐ ನೆವರ್ ಸೀಸ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಐ ನೆವರ್ ಸೀಸ್ ಟು ಬಿ ಅಟ್ ಆಲ್ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಅಂಡ್ರಿಯಲ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಎ ಡ್ರೀಮ್ ಈ ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಅಂಡ್ರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೋಡಿ ಡ್ರೀಮ್ ಅವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸುಸುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಅದೇ ಥರ ಡ್ರೀಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಜಾಗೃತ ಅವಸ್ಥೆಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಕಟ್ಟಿದ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಈ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಖಂಡಿತ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅಂತ ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ ಒಂದು ಜಾಗೃತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಾವು ಡ್ರೀಮ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ಉತ್ತರ ಬಂತು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಸಮಯ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸುಶುಪ್ತಿ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಪ್ನ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನಾನೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ನನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆಲ್ಲ ತೋರ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮೂರು ಅವಸ್ಥೆಗಳು ನನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂದು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ಆಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದೆಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಅಪೀನಿಂಗ್ ಇನ್ ಮೀ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಹಾಂ ಅವಸ್ಥೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅವಸ್ಥೆನೆ ಆದರೆ ನೋಡಿ ನಿದ್ರಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸುಸುಪ್ತಿ ಇದು ಜಾಗದ ಅವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನ ಅವಸ್ಥೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ನಾನು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕನಸು ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಈ ಜಾಗೃತಲ್ಲ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಬೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಜಾಗೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಒಳ್ಳೆ ತಿಂಗಿಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲೋ ಸುಸುಪ್ತಿನಲ್ಲೋ ನಮಗೆ ಜಾಗೃತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೇನು ಜ್ಞಾಪಕ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಸ್ವಪ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಅದು ಜಾಗೃತ ಅಂತಲೇ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಡೇ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ ಏನು ತೊಂದರೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂಡಿ ತಿಂಗಿಸ್ ಎಚ್ಚರ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಬರೇ ಈ ಜಾಗೃತ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅವಸ್ಥೆ ಇರೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ ಅದರಿಂದಲೇ ಯುಕ್ತಿ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಭವ ಜೊತೆಗೆ ಯುಕ್ತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಮಗೆ ಈ ಯುಕ್ತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಈ ಅವಸ್ಥೆಗಳು ಮೂರು ಕೂಡ ಒಂದು ಸತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದು ಬೇರೆಸ್ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸತ್ಯ ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿಂದು ಆನ್ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಜ್ಞಾನ ನೋಡಿ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇದು ಡಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವ್ಯಾನಿಷ್ ಫಾರ್ ಎ ಜ್ಞಾನಿ ಈ ಜ್ಞಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಚುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಅನುಭವ ಆರ್ ಆರ್ ದೇರಿ ಆರ್ ದೇರಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದಾಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋ
ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಇದ್ರೆ ಸಾಕದಕ್ಕೆ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಈ ಮೆರೇಜ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಟು ಅಪಿಯರ್ ಅದೇ ತರಾನೆ ಇವನಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅಪಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯವಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಅವನಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಬ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತನ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಹೇಳಿರೋ ಇದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಒಬ್ಬ ತಾನು ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಲೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಇದನ್ನು ಯಾರು ಅಲ್ಲಗಳಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ಅವರು ಈ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಾವು ಪ್ರಭ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನುಭವ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಯಾರು ಅಲ್ಲಗಳಿಯಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೂ ಉತ್ತರ ಇದೆ ನಾವು ಯುಕ್ತಿಯಿಂದ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಥರ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಸೊ ಹೀಗೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಬ್ಯಾನಿಷ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಅದು ಅಪೀರ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಪಂಚ ಪಂಚದರ್ಶಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯ ಅಂತ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವ ಬುದ್ಧಿನೇ ಇರಬೇಕೆ ಹೊರತು ಅದು ನಾಶವಾಗಬೇಕು ಅಥವಾ ಇವನಿಗೆ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರಣ ಇದೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಮಯ ನಾಶವಾಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿರೋನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ದಾರಿನೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ್ರು ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಂದು ಸಮಯ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ನಾಶವಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀತಾನೆ ಬರೀಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೋ ರಿಯಲ್ ಬರ್ತ್ ಇನ್ ದಿನ ಆ ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಬರ್ತ್ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಯುಕ್ತಿ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾದಲ್ವಾ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆದವನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ನಾಶವಾಗಿ ಹೋದರೆ ಅವನಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಬೋಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಈ ಹಾಗಿದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ತಂದೆ ಜೊತೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆಟ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ ತಂದೆನ ನೀನು ಆನೆ ನಾನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಂಬಾರಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ತಂದೆನೂ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ತಂದೆಗೆ ಅದ್ರ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತದು ಆದರೆ ಮಗು ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಆನೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿರುವಾಗೆ ಅದು ಫೀಲಿಂಗ್ ಬರ್ತಲ್ವ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಥ್ರಿಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಗುಗೆ ತಂದೆಗೆ ಏನೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಅನಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ದೃಷ್ಟಿಗಳಿಂದ ನೋಡಿದಾಗ ಇದೇ ಥರನೇ ಬಾಕಿಯವರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸತ್ಯ ಅಂತ ಪ್ರಪಂಚ ಅನಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವನಿಗೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಸತ್ಯವಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ತಾನನ್ನು ಒಬ್ಬ ನಾನು ಬದ್ ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿ ಪ್ರ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದ ಅದು ತಪ್ಪು ಸುಳ್ಳು ಆದರೆ ಇವನಿಗೆ ಸತ್ಯ ಇವನಿಗೆ ನಾನು ಬಂಧದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಸತ್ಯವಾದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅವನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಕಾಸ್ ಅವನಿಗೆ ಈ ಎರಡು ದೃಷ್ಟಿನೂ ಅವನಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಈ ದೃಷ್ಟಿನೂ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಆ ದೃಷ್ಟಿನೂ ಅವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ಹಾಗಾಗಿ ಅವನು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಅವನು ಇವನ್ನ ಇವನಿಗೆ ಒಂದು ಉಪದೇಶ ಕೊಡೋಕೋ ಇವನ್ನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಕೋ ಅವನಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂ
ಹಾಗಾಗಿ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಇದರ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆತ್ಮನನ್ನ ಈ ಶರೀರದಿಂದ ಬೇರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಯುಕ್ತಿಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಕಾಯ್ತು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅದಿಲ್ದೇನೆ ಇದ್ರ ಇರಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಶರೀರ ಅನ್ನೋದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಭದ್ರವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದು ಇದ್ರ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹೇಳಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ನೋಡಿ ಅದು ಅದ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ರೋಜಾ ಗಿಡದ್ದು ಅದು ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ನಾವು ನೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಚಿಗರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಅದು ಸೊ ಅದ್ರ ಸ್ವಭಾವ ಪ್ರಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬಟ್ ಆತ್ಮ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆ ತರ ಒಂದು ಗ್ರೋ ಆಗೋದು ಬೇಕೋ ಅಥವಾ ನಾಶ ಆಗೋದು ಅಂತ ಆತ್ಮದ ಸ್ವಭಾವ ಅಲ್ಲದೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ಅದಿದೆ ಖಂಡಿತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿನಲ್ಲಿ ರಿಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಗ್ರೋ ಆಗೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ಧರ್ಮಗಳದಲ್ಲ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಆತ್ಮನ ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಂತ ಬೇಕೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ತಿಂಗಿಸ್ ಆತ್ಮ ಕೊಡೋದು ಏನು ಅಂತ ಕೊಡೋದಲ್ಲ ಆತ್ಮ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಆತ್ಮ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾವ್ದಿಗೂ ಬಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮನಿಗೆ ಆತ್ಮನಿಂದ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಚೈತನ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಪಂಚ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡೋ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸೂರ್ಯ ಇವಾಗ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗ್ತಾನೆ ನಾ ಅಸ್ತಮನ ಆಗ್ತಾನೆ ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ವಾಸ್ತವಾಗಿ ಅದು ಸರಿ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗೋದು ನಾ ಅಸ್ತಮನ ಆಗೋದು ಕೂಡ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಇಂದಾನೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಬಟ್ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ನಾನು ಇವುಗಳನ್ನ ಬೆಳಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಏನು ಅವನಿಗೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಸೂರ್ಯನ್ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಬಂತೋ ದೇ ಗೆಟ್ ಇಲ್ಯುಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ ದಿ ಸನ್ ಅಷ್ಟೇನೆ ಇವಾಗ ಒಂದು ಬೆಳಕಿದೆ ಆ ಬೆಳಕು ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಬೆಳಕು ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಕೊಡುತ್ತೆ ಜೋಗ ಜಾಗ ಕಲ ಬೆಳಕು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅದು ಆದರೆ ಆ ಬೆಳಕಿಗೆ ನಾನು ಇದು ಕಲಾ ನಾನು ಬೆಳಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬುದ್ಧಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸೊ ಆ ಬೆಳಕಿನ ರೇಂಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬಂತೋ ಅವುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆ ಬೆಳಕಿನ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಬೆಳಕಿಗೆ ಏನು ಆ ಥರ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದಿರಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ಹೀಗೇನೆ ಹಾ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಒಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರಿ ಯಾರು ಕಾರ್ತಿಕ್ ಅನ್ನೋರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಯು ಕೆನ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಕೆನ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಂತ ಇದು ಈ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಜಸ್ಟ್ ಇಂಟಲೆಕ್ಚುಯಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆರ್ ಎಂಟ್ ಅದೇ ಅನ್ಬು ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಅಂತ ಇದು ನಮಗೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಲೋಕಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಪಂಚದಲ
ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೀಗಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಎಲ್ಲ ನಾಲೆಜ್ ಕೂಡ ಈ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಖಂಡಿತ ಅದರಿಂದನೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಸಂಸಿದ್ಧ ಸತೋ ಯಾಂತಿ ಮರ ಪರಾಮತಿ ಅಂತ ಈ ಅನೇಕ ಜನ್ಮ ಸಂಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಂಸಿದ್ಧಿ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಆಗೋಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜನ್ಮಗಳು ತಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸತಿ ಇವನು ಈ ಜರ್ನಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಅಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗು ಎಂಡ್ಗೂ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಏಕ್ದಮ್ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಸತಿಗೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅದು ಒಂಡಿ ತಿಂಗ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಅಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ಸ್ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಟ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಕಲ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಸೊ ಈ ಕಲ್ಮಿನೇಷನ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ನಡೆದಿದೆ ಮುಂಚೆನೆ ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅಟ್ ಒನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಕಲ್ಮಿನೇಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಇದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವುದೇ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅದೇ ತರನೇ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಬಂದಾಗ ಇವನು ಹಿ ವಿಲ್ ಗ್ರೋ ಹಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಇವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಗ ಕಲ್ಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕದೆ ಇಲ್ಲಿವರೆ ಎ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಎನ್ಲೈಟೆಂಡ್ ಆರ್ ಹಿಸ್ ಜರ್ನಿ ಇಸ್ ಓವರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಕಲ್ಮಿನೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬಟ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಆ ಕಲ್ಮಿನೇಷನ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ lot of preparation ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಅಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇನ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಟೆಂಡ್ ಅಟೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹಿ ವುಡ್ ಆರ್ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಏನು ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಹೀಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಇವರು ಇವರು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇದೆ ಈ ಕನ್ವಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಂತ ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಯುಕ್ತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ನಮಗೇನೆ ನಾವು ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಬೇರೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲೇ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇರುವಿಕೆನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಮಿಥ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯುಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತನಗೇನೇ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಾನೇ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು ಪಂಚದಶಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸೊ ಹೇಗೆ ಈ ಒಂದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಅಂತ ಯಾವುದಿದೆಯೋ ಆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನಿಗೆ ಕೂಡ ಆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಏನಾಯಿತು ಅದರ ಒಂದು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಆವಾಗ ಅವನು ಆ ವಿಚಾ
ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ಪಂಚದರ್ಶಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನಿಗೆ ಶ್ಲೋಕನೇ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋನಿಗೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಆ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಅನ್ನೋದು ಅವನ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಅದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಅದು ತಿರ್ಗಾ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವನಿಗೆ ಎಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಸೊ ದಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಸರ್ಟನ್ ವಿಂಡೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಕಟ್ ಆಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದು ಸಮಾಧಿನಲ್ಲಿರೋರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿರೋರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪಂಚದಶಿಕಾರರು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವನಿಗೇ ಅನುಭವ ಬರ್ತದೆ ಅದು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದರ ಅನುಭವನೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಟ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅನುಭವ ಅವನಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ದಿಸ್ ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ಯುವರ್ ಕ್ವಶನ್ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ Uh, you 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 hear this uh, this thing this reply yeah. uh, yes sir ah. uh, it's the last thing the picture is really helpful yeah so like when he does not see when he sees that the world appears to be a one attention and not otherwise yeah. then the conviction yeah correct conviction. correct ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅವನಿಗೇನೆ ಇದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ನಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ದೃಷ್ಟಿ ಸೃಷ್ಟಿ ವಾರದದ್ದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಅದೇನೆ ಅದು ಡಾಕ್ಟ್ರಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದೇನೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಹೀಗೆ ಈ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವನಿಗೇನೆ ಈ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯವಾಗಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಪಂಚ ಇದ್ದಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ಲಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚದ ದೃಷ್ಟಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಪಂಚ ಅವನ ಮಟ್ಟಿಗೂ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಅನುಭವದಿಂದಲೂ ನಾವು ಖಂಡಿತ ಪ್ರಪಂಚದ ಒಂದು ಮಿಥ್ಯಾತ್ವವನ್ನು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇದು ಅಂತ ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಜ್ಞಾನನಿಷ್ಠ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸೊ ಏನಂದರೆ ಇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದರ ಒಂದು ಡೆಪ್ತ್ ಅವರು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅದು ತುಂಬ ಡೀಪ್ ರೂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ತಗೋ ತಗೋಬಾರ್ದು ಅದರಿಂದಲೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮೊದಲ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿನಲ್ಲೇ ಅವನಿಗೆ ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೆವೆರಲ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಸಮಾಧಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಜ್ಞಾನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಖಂಡಾಕಾರ ವೃತ್ತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸತಿ ಬಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈ ಇಟ್ ಮೇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಸಮೋರ್ ಸೆಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಂಡಿ ದೆನ್ ಇಟ್ ಫ್ರೆಕ್ಟಿಫೈಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಫೈನಲಿ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನಿಧಿದಾಸನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೀ ಅದಕ್ಕೇ ಲಾಂಗ್ ನಿಧಿದಾಸನ ಅಂತ ಪರಮಾರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಲಾಂಗ್ ಸಾರಿ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ನಿಧಿದಾಸನ ಅಂತ ಲಾಂಗ್ ಶ್ರವಣ ಲಾಂಗರ್ ಮನನ ಲಾಂಗೆಸ್ಟ್ ನಿಧಿದಾಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಹಾಂ ಅದಕ್ಕೇ ಅದೇ ಯಾಕಂದರೆ ನೋಡಿ ಯಾತಕ್ಕೆ ಅದು ಲಾ ನಿಧಿ
ಯೋಗ ಯೋಗ ನಲ್ಲಿ ಏಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಏಟ್ ಲಿಂಬ್ಡ್ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ ಎಂಟು ಲಿಂಬ್ ಇರಲಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದೇ ಯಮ ನಿಯಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಆ ಯಮ ಅಂತ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐದೈದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾಗೋದು ಅಂತ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಎಂಟ್ ಏಟ್ ಲಿಂಬ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಧ್ಯಾನ ಧಾರಣಾ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಧಾರಣಾ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಸಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿರ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇದು ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ಹೀಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಸೋ ವೆರಿ ವೆಲ್ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಥಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಂದು ಶ್ರವಣನ ಮನನ ಹಾಂ ತಿರ್ಗಾ ತಿರ್ಗಾ ಇದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೆಸರಿ ಥಾಟ್ಸ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಇದು ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸೊ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಯಾವ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಬೇಡ್ತಾ ಬೇಡಿವೋ ಅದು ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಬೇಡದೆ ಇರೋ ವಿಷಯ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಬೇಡದೆ ಇರೋ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೈರಾಗಿ ಸಾಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆ ಬೈರಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಗ ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಪರಿಹಾರ ಹಾಂ ಹಾಂ ಎರಡು ಎರಡು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಎರಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಮನ್ನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯುಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಯುಕ್ತಿಗಳೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾಪಂಚ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ಅನಿತ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾವುದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಅನಿತ್ಯ ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾರಲ್ವ ಅದನ್ನು ತಿರ್ಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಗೊ ತೊಗೊಬರ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ರಿಪೀಟ್ ದಟ್ ಅಗೇನ್ ಅಂತ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಇದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತಿ ವಿವೇಕ ಅಂತ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ಉದ್ದೇಶ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಜೀವನ್ ಮುಕ್ತ ಅಲ್ಲವೋ ಅವನು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾರು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತನಾಗಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಆಗಿದ್ದಾನೋ ಅವನು ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನು ಕಾಮನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡವನು ಕೂಡ ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದು ಏನು ಅಪ್ಸೆಕನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಅವನು ಹೇಳಿದಾನ ಅದೇ ವಿಷಯಗಳೇ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಸೆಕನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವರು ಅವಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಇದು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಅಮಾನಿತ್ವ ಮದಂ ಬಿತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದನ್ನೇ ಅವನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಅವನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದೇನೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಬಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವನ್ಮುಕ್ತಿ ಸುಖ ಅಥವಾ ಆ ಪೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಅದು ಆ ಒಂದು ಅನ್ಬ್ರೋಕನ್ ಪೀಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ತೊಡಕು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಆ ತೊಡಕುಗೆ ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೇ ಕಾರಣ ಸೊ ಇದೇ ಇಲ್ಲೇನೇ ನೀನು ತಿರ್ಗಾ ಅದನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಿನಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸೊ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಮಲ್ಲಿ ಒನ್ ಬಟ್ ಒನ್ ಡಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅದು ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೋದು